Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масового ураження. Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей внаслідок влучання російських ракет по енергооб'єктах залишаються без електрики, без тепла, без води – це очевидний злочин проти людяності. Чекаємо жорсткої реакції світу 
на сьогоднішній російський терор. Ми чекаємо реакції партнерів, ми чекаємо реакції друзів, не просто спостерігачів. Ми чекаємо реакції усіх тих, хто дійсно визнає статут ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Подивимось, чи зможе хтось у світі разом з Росією сказати, що терор проти цивільних людей – це нібито добре. Colleagues, it seems that Putin is determined to reduce Ukraine's energy facilities to rubble. Putin's motive could not be more clear and more cold-blooded. He is clearly, clearly weaponizing winter to inflict immense suffering on the Ukrainian people. Уничтожение военного потенциала наших противников высокоточным оружием наносятся удары по объектам энергетической и иной инфраструктуры, которая используется в целях военного снабжения украинских частей оружием, прежде всего западным, обеспечением логистики и связи украинских вооруженных формирований.